ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മുസ്തഫ പി എറൈക്കൽ കോളമിസ്റ്റ് വിനയപൂർവം സ്വാഗതം ിരിക്കുന്ന ഗുരുതുല്യരായ വ്യക്തികളെ എസ്ഫിന്റെയും എസ് വി എസിന്റെയും നേതാക്കളെ ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നടത്തിയ ബഷീർ സാറും നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ സുഹൃത്തുമെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേരുന്നതിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നടത്തിയ ബഷീർ സാറ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തരം പഠനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ദിവസം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ എടുത്ത് മതേതരത്വത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ഫാസിസത്തിന്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നോട്ടും കുറിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു പ്രഭാഷണത്തിനായി ആ നോട്ടുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം ഈ പന്തലിന് ചുവട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമാണെന്ന് ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവർ നിരുപാധികമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന സംഘടനയുടെ ആ സംഘടനക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയല്ല കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നാടിനെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് ആ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ ആകെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുറിച്ചു കടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മതവിശ്വാസ പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ നമ്മുടെ നിശ്ചയം വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മുതൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വരെ ഈ രാജ്യത്തിന് മുമ്പുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പന്തലിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധമായി മാറുകയും സമരമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പഠനമുറിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫാസിസത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മതേതര ഇന്ത്യയിലെ സൗഹൃദ കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആ ഹൈറാർക്കിയ ഓർഡർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ചില സമയ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മതേതരത്വം ചർച്ചക്കെടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മതേതരത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആശയത്തെ പല തലങ്ങളിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പഠനമുറി ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രസംഗ പീഠമല്ലല്ലോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതൊരു ക്ലാസ് മുറിയാണ് ആ നിലക്ക് മതേതരത്വം സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആ പദം തന്നെ അല്പം വിശദീകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു കാരണവശാലും 
ഒരു പൗരസ്ത്യമായ ഒരു ആശയമല്ല അത് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കിഴക്കൻ മേഖലയിലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമേ അല്ല മറിച്ചത് ഒരു പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പനമാണ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ പൗരസ്ഥ്യമായ പ്രയോഗത്തെ പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പദത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യ പരികൽപ്പനയും പൗരസ്ഥ്യ പരികൽപ്പനയും വേറെ വേറെയായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഹെഡിങ്ങുകളിലായി തന്നെ നമ്മളത് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഈ വൈകുന്നേരം ചിലതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോവുക എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട് വന്ന നവോത്ഥാന പ്രവണതകൾ നമുക്ക് നവോത്ഥാനം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അക്കാലം വരെ മനുഷ്യന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതിരുന്ന കല സാഹിത്യം മുതലായവയിൽ നിന്നും മാറി നിലം തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒക്കെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒന്നാണ് യൂറോപ്പിൽ ആകെ ഉണ്ടായ നവോത്ഥാനം ആ നവോത്ഥാന കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം ദേശീയത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെല്ലാം അത് സംബന്ധിച്ചേ പറ്റും അന്നത്തെ മതേതരത്വം സെക്യുലറിസം മതനിരാസമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പരിത്യജിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മതേതരത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മതചിഹ്നങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റണം മതം വേണമെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അത് വേണ്ട എന്ന ആശയ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു മത പരിത്യാഗം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ആശയം മതവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുന്നതിന് ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് ചർച്ചിന്റെ മേധാവിത്വമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് യൂറോപ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് മേലും കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട കാലമായിരുന്നു അത് ഭരണത്തിൽ അവർക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഭരണം അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കലയെ സാഹിത്യത്തെ എഴുത്തിനെ വായനയെ ഒക്കെ അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളെ അവർ ഗലീലിയോയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഏത് ആവിഷ്കാരത്തെയും അതിശക്തമായ നിലയിൽ അവയ്ക്ക് മേൽ ചർച്ച് മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നാം ഈ പറഞ്ഞ മതനിരാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതവിരുദ്ധം എന്ന് പറയാവുന്ന സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് അത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ആ കാലത്തുള്ള അല്ലെ മതത്തിന്റെ കാർക്കശ്യത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഫ്രെഡിക് നീഷെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നീഷെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആൾമാർക്സ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ അല്ലെ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് സത്യത്തിൽ അന്ന് കാൾ മാർക്സിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയേ പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അത് സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ മതം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രതിലോമകരമായ ഒരു സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പ് ശരിയായിരുന്നു എന്നു വെച്ച് അത് എല്ലാ കാലത്തിലെയും എക്കാലത്തേക്കും ശരിയായ ഒന്നാണോ അല്ല യൂറോപ്പ് തന്നെയും അതൊന്ന് തിരിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം മതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണെന്നും യഥാർത്ഥ യുക്തിയാണ് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്നും ഈ മതേതരത്വം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിലിറ്റന്റ് ആയ ഒരു മതേതരത്വത്തിന്റെ ആളുകൾ പോലും തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യൂറോപ്പിൽ കടന്നുകൂടാൻ വേണ്ടി എക്കാലവും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുർക്കിയിൽ വന്ന മാറ്റം
ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്താ തുർക്കിന്റെ ഭരണകൂടം തുർക്കിയിൽ നടപ്പാക്കിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്യുലറിസം ആണ് പാശ്ചാത്യ സെക്യുലറിസമാണ് അത്താ തുർക്കിന്റെ തുർക്കിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നിരവധി മതചിഹ്നങ്ങൾ പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അത് അവിടെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യർ മത മതപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് ഭരണകൂടം തടസ്സം നിന്നു ആ കാലത്തു നിന്ന് തുർക്കി ഇന്ന് വേറൊരു നിലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ ഇന്ന് മതസമൂഹങ്ങൾ ശക്തമായ നിലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മതചിന്തകൾ യൂറോപ്പിന്റെയും പാശ്ചാത്യ നാടുകളുടെയും സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ ദേശീയത ദേശീയത എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ പാശ്ചാത്യ ദേശീയത നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം പാശ്ചാത്യ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ആശയം തന്നെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായതാണ് ആ ദേശീയത സത്യത്തിൽ ചുരുങ്ങലായിരുന്നു ഒരു തരം മിഥ്യാ ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അത് മാനവികതക്കെതിരായിരുന്നു എന്റെ നാട് അത്രമേൽ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്നും എന്റെ നാട് മറ്റാർക്കുമേൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്നതിനും ശക്തിയുള്ളതും ആ മേധാവിത്വം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുമെന്നുള്ള മേധാശക്തിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ദേശീയത അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണല്ലോ കൊളോണിയലിസം അല്ലെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഭാഷയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അവരെ മുഴുവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല യൂറോപ്യൻ ദേശീയത യൂറോപ്യൻ ദേശീയത അങ്ങനെ അതിർത്തി രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിർത്തി വ്യാപനത്തിനായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ലോകത്താകെ ഓരോ യൂറോപ്യൻ ദേശരാഷ്ട്രവും പാശ്ചാത്യ ദേശരാഷ്ട്രവും അവരുടെ അതിർത്തി വ്യാപനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് ഈ സൂര്യനദി അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ദേശീയത അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെതാണ് അതിർത്തി വ്യാപനത്തിൻ്റെതല്ല മറിച്ച് എവിടെ നിന്നുമുള്ള ആളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുകയും ഇവിടെ ഇടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തവരെല്ലാം തന്നെ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാരഥന്മാരായ ടാഗോർ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദേശീയത ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ആശയമേ അല്ല എന്നാണ് ദേശീയത ഒരു രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഘടകമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആണ് സാർവദേശീയമായ മാനവികതയ്ക്കെതിരാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിനായി പോകുന്ന ഗാന്ധി തന്നെ ഒരിക്കൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് സ്വദേശി വിദേശി എന്ന വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധം മാനവികമായിരിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശീയത ഇതിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ദേശീയതയിൽ തന്നെ അന്തർലീനമാണ് മറ്റൊരു തരം മതേതരത്വമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മതേതരത്വം എന്നെ നമുക്ക് മതനിരപേക്ഷത എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഒരിക്കലും മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒന്നല്ല മതത്തെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഗാന്ധി തന്നെ ഒരു ഗംഭീരമായ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു മതമൗലികവാദിയായിരുന്നു മതമൗലികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തെ തന്റെ എല്ലാ വീക്ഷണ കോണിലും മൗലികമായി കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മുടെ ഏത് ദേശീയ നേതാക്കളെടുത്തോളൂ ദേശീയം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഏത് നേതാക്കളെടുത്തോളൂ അവരൊക്കെ വിശ്വാസികളായിരുന്നു വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കുമെല്ലാം നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇടം നൽകുന്ന മതത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന മതത്തെ പൊതുമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഒരു മതനിരപേക്ഷതയാണ് നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം അതാണ് പാശ്ചാത്യ മതനിരപേക്ഷത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മതേതരത്വത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഭാ
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വ സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ വ്യത്യാസം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ആശയമാണ് എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം മതേതരത്വം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സാമൂഹികമായ വിഷയമായാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതേതരത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ആശയമാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെ സാമൂഹികമായ തലത്തെ മതസൗഹാർദ്ദം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മതസൗഹാർദ്ദം മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തിന്റെ സാമൂഹിക തലമാണ് നമുക്ക് വഴിയെ വിശദീകരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മതേതരത്വം ചർച്ചയാകുന്നത് ആ നിലക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രം മതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു രാഷ്ട്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്യുലറിസം മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മതമില്ല അതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു മതമില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു മതത്തോട് പ്രത്യേക മമതയോ പ്രത്യേക ദ്വേഷമോ ഇല്ല രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു മതത്തിലെ ആളുകളോട് അതിസ്നേഹമില്ല രാഷ്ട്രം പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ ഒരു മതത്തിനും നൽകുന്നില്ല അതിന്റെ സാമൂഹിക തലം നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെതല്ല മതരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് മതേതരത്വം എന്നുള്ളത് വ്യക്തികൾക്ക് മതമുണ്ട് പക്ഷെ രാഷ്ട്രത്തിന് മതമില്ല എന്ന് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടേമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാങ്കേതിക പദമാണ് മതേതരത്വം നമ്മുടെ ഭരണഘടന അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മതം ഭാഷ വംശം വർണ്ണം പ്രദേശം ലിംഗം മുതലായവയുടെ പേരിലൊന്നും വിവേചനം പാടില്ല എന്നതാണ് മതേതരത്വം എന്ന രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബഹുസ്വരമായ പല നിലകളിലുള്ള പല ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളുള്ള ഓരോ പ്രാദേശികമായ വകഭേദങ്ങളുള്ള ഈ സംസ്കാര വിശേഷങ്ങളെ ആകെ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു മതം ഉള്ള മതത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മനുസ്മൃതി ആധാരമാകുന്നില്ല മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനും ശൂദ്രനും വ്യത്യസ്ത ശിക്ഷകൾ വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ തന്നെയും അല്ലെ ചാതുർവർണ്യത്തെ അടിച്ച് അടിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ വേദം കേട്ടാൽ ഈയമൊരുക്കി ശൂദ്രന്റെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തലമുണ്ടനം മാത്രമാണ് ശിക്ഷയായി നിൽക്കുന്ന മനുസ്മൃതിയെ നമ്മുടെ നിയമസംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കാതെ പോകും നരബലി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കും സതി ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തലാക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പം മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ സുസജ്ജമാക്കുന്നതിനും ശാന്ത ശാന്തപൂർണമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം ആശയഗതിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന നിയമങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ മതേതരത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് നോക്കൂ എത്ര സിമ്പിളായ ഉദാഹരണമാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു വണ്ടി വണ്ടി ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ മാപ്പിളയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചില ഇളവുകൾ വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല 
നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരായി നിൽക്കുന്നു ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ദി ലോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് പ്രത്യേകമായ സംഗതികളില്ല മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കകത്ത് എന്നാൽ ചില വിവേചനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആ വിവേചനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിത വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംവരണം എന്താണ് സർ തികഞ്ഞ മതനിരപേക്ഷമാണ് ഒരു മതത്തിനും പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ജാതിക്കും പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംവരണം അതിന് വിരുദ്ധമല്ലേ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സംവരണം ചരിത്രപരമായി പിന്നാക്കം നിന്നുപോയവരെ സമൂഹ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരുമി ഒരു സമൂഹ മണ്ഡലത്തിന്റെ മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരമായ വ്യവസ്ഥയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവേചനം തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ചില സംരക്ഷിത വിവേചനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് പോയി വരുന്ന ഗാന്ധിയോട് പത്രലേഖകർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി പറയുന്നത് ആ വാചകം പൂർണ്ണമായി വായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയെ എല്ലാ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മേൽക്കോയ്മയിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുന്നതും ഇനി വേണ്ടി വന്നാൽ പാപം ചെയ്യാൻ പോലുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യയെ എല്ലാ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ പാപം ചെയ്യാൻ പോലും അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുക ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരായവർക്ക് പോലും ഇത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യമാണെന്നും അതിന്റെ ഭാഗധേയത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ പങ്കുണ്ടെന്നും കരുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന തരക്കാരെന്നോ താഴ്ന്ന താരക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സമുദായക്കാരും പരിപൂർണ്ണ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യത്നിക്കുക എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തെ മതേതരത്വം മതസൗഹാർദ്ദം മതനിരപേക്ഷത എങ്ങനെയാണ് പിറക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അന്തർധാരയായി വർത്തിക്കുക എന്നാണ് മഹാത്മാവ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടന തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലം തന്നെ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിള്ളി തന്നെ പറയുന്നു ഇന്ത്യ പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പദമല്ല അത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഊടും പാവും നെയ്യേണ്ട എഴുതപ്പെട്ട രേഖയാണല്ലോ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടന അകത്താണ് മതനിരപേക്ഷത എന്ന പദം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ വരും ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ മതനിരപേക്ഷത ഇല്ലായിരുന്നുവല്ലോ മതേതരത്വം ഇല്ലായിരുന്നുവല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നാപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയായാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പദം പിന്നീട് ചേർത്തതാണ് നാപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം അതിനെക്കുറിച്ചും നിയമ വിദഗ്ദ്ധർ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ ആർട്ടിക്കിളുകളിലായി വിവിധ വശങ്ങളിലായി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരാശയത്തെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയ ഒരാശയത്തെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നതിനെ തുറന്നു വെക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ മതേതരം എന്തും എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണഘടന പോലെയുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് പോകുമ്പം കുറിച്ച് ബോറടിക്കുമെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതേതരത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംജ്ഞയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ചില ചില ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നിയമത്തിന് മുന്നിലെ സമത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വളരെ കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ അത് അഭിഭാഷകരുടെ ഭരണഘടനയാണ് 
അത് വ്യവഹാരികളുടെ ഭരണഘടനയാണ് അത് ബൃഹത്താണ് അത് കണ്ടം വെച്ച കോട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലെ അത്തരം വിമർശനങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രേഖ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു നിയമത്തിന് മുന്നിലെ സമത്വം നിയമത്തിന് മുന്നിലെ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ മതേതരത്വ സങ്കല്പങ്ങളെ അപ്പടി മാറ്റിമറിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഏത് മതം വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷ സംസാരിച്ചു കൊള്ളുക ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ റൂൾ ഓഫ് ലാൻഡ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ സമന്മാരാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം ആചരിക്കാം പ്രചരിപ്പിക്കാം കാര്യമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വസിക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര കൃത്യമാണ് ആശയം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ആറ് പറയുന്നു മതകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണം നിർവഹിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ആറിൽ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് പൊതു നിയമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മത മതനിരപേക്ഷമായിരിക്കെ തന്നെ മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പിന്നെയും നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നു നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് മതം ആചരിക്കാം വിശ്വസിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളോട് എന്തില്ല മതത്തിന് പ്രത്യേക ഭരണകൂടത്തിന് മമതയോ ദ്വേഷമോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ മതപരമായ വ്യക്തിത്വത്തെ ഭരണകൂടം അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അല്ലെ പേഴ്സണൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിവാഹം സ്വത്തവകാശം വഖഫ് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് അത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അത് അയാളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കണമെന്നാണല്ലോ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള അല്ലെ ഏകവാദങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അടിച്ചു തകർത്ത് ഒന്നാക്കണം ഏകശിലാവാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നിയമ സംഹിത തന്നെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയും മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മതേതരത്വം ആ രാഷ്ട്രീയ സംജ്ഞയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മത സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഈ ഭരണഘടന രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കാമല്ലോ ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി ആകാമല്ലോ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ എന്താക്കാം ഭേദഗതി വരുത്താമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇവിടെ സംസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതേതരത്വത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ തകർത്തറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ജാഗ്രത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയ എന്നതിലപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയായി മതേതരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തു തരം സർക്കാർ ഇവിടെ വരണം ഏത് തരം സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടേണ്ടത് ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ കരുതലോടെ കാണേണ്ടത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കോഴ്സ് ആണെന്നിരിക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയമായ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അത് വിശദമായി പിന്നെ സാർ ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സൂചനകൾ കാണുന്നില്ലേ കാണ
ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് യുക്തിയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ലോക്സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഭരണകൂടം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റായ സർക്കാരിന് ഭരണകൂടം വേറെ സർക്കാർ വേറെ ഈ സർക്കാരിന് ലോക്സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ പിന്തുണയേയുള്ളൂ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ബലഹീനത കൂടിയാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ ഇന്നും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് അതാകെ ശിഥിലമായി പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പോലും എത്ര വലിയ കടന്നുകയറ്റങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ രൂപം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ചില ചില സൂചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയദശമി ദിനത്തിൽ എന്താണ് ആർ എസ് എസിന്റെ മേധാവി പറഞ്ഞത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നമ്മുടെ ഭരണഘടനാദത്തമായ സംഗതിയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കടന്നു കയറുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവിധ ഓർഗനുകളായ വിവിധ ഘടകങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കുത്തിച്ചെലുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ ഒരു പ്രത്യേക മതമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു മതമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിന്ദു മതമാണത് ഹിന്ദു മതവും ഹിന്ദുത്വയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹിന്ദു മതം ഉൾക്കൊള്ളലിന്റേതാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വം ആട്ടിയോടിക്കലിന്റേതാണ് ഹിന്ദു മതം ശാന്തതയുടേതാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വം അടിച്ചമർത്തലിന്റേതാണ് നിഷ്കാസനം ചെയ്യലിന്റേതാണ് അക്രമാസക്തതയുടേതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുസ്മൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചിന്താഗതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഈ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൂചനകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം കോടതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കാലം വരെ മതേതരത്വത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന നിയമ സംഹിതകളെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിവേഗം അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് മതേതരത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതില്ലാതെ പോയാൽ അതില്ലാതെ പോയാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നിർദ്ദോഷമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് സത്യത്തിൽ അതുപോലും നമ്മുടെ മതേതരത്വം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചില ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില സാധനങ്ങൾ നീറ്റിലിറക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ നീറ്റിലിറക്കുമ്പോൾ എന്ത് പൂജയാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ദളിതന്റെ പൂജാ വിധികളാണോ അവിടെ നടക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസാചാര പ്രകാരമാണോ ഇത് നീറ്റിലിറക്കാറുള്ളത് അല്ല അത് കാലങ്ങളായി അങ്ങനെ തുടർന്ന് വരികയാണ് അത് ബ്രാഹ്മണ്യമായ രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കാറുള്ളത് അതുപോലും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം അനുവദിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു തരം പ്രവർത്തനത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളോ ചിന്തകളോ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിവേഗം ഇത് കടന്നു വരുന്നു ഫാസത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ആവിഷ്കാരമായി ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷ യുക്തി മാത്രം പുലരും ചാതുർവർണ്യം വരും മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഗതികൾ വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിനുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നു സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നു ഏതാണ് ഉത്തരവ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ യു പിയിലെ സർക്കാർ നിർദ്ദോഷമേ നമുക്ക് തോന്നും എന്താണത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ യു പിയിലെ മദ്രസകൾ അവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ അവിടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തണം പതിക്കുന്ന ചെല്ലണം ഈ ആഘോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ വീഡിയോയിൽ പകർത്തി സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം ശരിയാണ് സർക്കാരിന്റെ മണമെടുത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ എല്ലാ മദ്രസകൾ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സമൂഹത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ അപരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഈ മത നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉത്തരവുകൾ വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള മതേതരത്വത്തിനെതിരായ പ്രതിസന്ധികളെയാണ് ആക്രമണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപൂർവ്വം കാണേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് അത് അത് പ്രധാനം തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ പോലും അ
മതസൗഹാർദ്ദം ഒരു സാമൂഹിക സംയമാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വെച്ച് ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന് ഇന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവിടെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു ഡിക്രി ഇറക്കുന്നു ഒരു ഉത്തരവിറക്കുന്നു അയിത്തം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ഉത്തരവിറക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മതസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മതസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മതസ്ഥർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവ് കൊണ്ട് സാധ്യമായ ഒന്നല്ല അതിനൊരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടക്കണം ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പുലരണമെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹികമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാമൂഹികമായ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ മതേതരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹിക തലമായി നിൽക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല മതേ മതസൗഹാർദ്ദം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതക്ക് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പേയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജർമ്മനിയുടെ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ദേശീയ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശീയ വികാരം മതമാണ് ജൂത മതമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് മതമല്ല എന്തുമാതിരി മതങ്ങളുണ്ട് ജാതിയല്ല എന്തുമാതിരി ജാതികളുണ്ട് ജാതി വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഭാഷയല്ല സംസ്കാരമല്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നരവംശാസ്ത്രപരമായി പോലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ് കാലാവസ്ഥയല്ല ഭൂപ്രകൃതിയല്ല ഇതൊന്നുമല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രമായത് അതിന്റെ ഉത്തരം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയായിരുന്നു നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള വൈദേശികരോടുള്ള നമ്മുടെ എതിർപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ അടങ്ങാത്ത സമരമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആ സമരത്തിലുടനീളം ഫ്രണ്ട്സ് ആ സമരത്തിലുടനീളം എല്ലാ അണുവിലും ഇന്ത്യയിലെ പോളിറ്റി ഇന്ത്യൻ പൗരസമൂഹം ഇന്ത്യൻ ജനത അങ്ങേയറ്റത്ത മതസൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിനെ ശിപ്പായി ലഹള എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെങ്കിലും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു വിപ്ലവം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏത് ഏട് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അതിന്റെ ഏത് തലം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അവിടെ എല്ലാം അക്ഷീണമായ ഉപാധിരഹിതമായ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ അലകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെയാണ് വാഴിച്ചത് ഇന്ന് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പേരിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ വിഭജനത്തിന് പിന്നെ കോപ്പുകൂട്ടി കോപ്പുകൂട്ടപ്പെട്ട എവിടെ ഈ അയോധ്യയിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ലോങ് മാർച്ച് ഡൽഹി നടന്നത് ആ ലോങ് മാർച്ചിന് ആ സമരമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും താഴെ ഇറക്കി നിർത്തിയത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ കൃത്യമായി കണ്ടു വളരെ കൃത്യമായി കണ്ടു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് അതിശക്തമായി ഈ ദേശീയത നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് വെയിൽസ് രാജകുമാരന് ഇവിടുത്തെ മിൻഡോ പ്രഭു വൈസ്രോയ് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് മിൻഡോ പ്രഭു ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തെ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചിലത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചില ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ദു മഹാസഭ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവാ സമയക്കുറവുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾ മറ്റ് മതസ്ഥർ ജിനന്മാർ സിഖുകാർ ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ആത്മാഭിമാനത്തിനു വേണ്ടിയും നിലകൊണ്ടു നിന്നോ അതേപോലെ നിലകൊണ്ടുന്ന അടുത്തൊരു ഘട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ 
എപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ജനത അതിന്റെ തനതായ വിശേഷത്തിലേക്ക് തനതായ മതസൗഹാർദ്ദത്തിലേക്ക് തനതായ ഐക്യപ്പെടലിലേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ സാമ്രാജ്യത്വം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭിന്നിപ്പിച്ചു വരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തികളെ ആയുധം കൊടുത്ത് ഊരി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗും രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഏത് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒരു വശത്ത് രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ തനതായ സ്വഭാവമായ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നു മറുവശത്ത് സാമ്രാജ്യത്വം ഇത് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗാന്ധിയെ നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം വിമർശിക്കാം ഇപ്പൊ ഗാന്ധിയെ വിമർശ ഗാന്ധിക്ക് വിമർശകരാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ ഗാന്ധി ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ആശ പിന്നെ പ്രശ്നത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയാം അല്ലെ അംബേദ്കറുടെ വിമർശനങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോലും ഗാന്ധിയെ അക്കാര്യത്തിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗാന്ധി സംവാദം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സമയമില്ല എന്നാൽ ഗാന്ധി ചെയ്തത് എന്താണ് ഗാന്ധി ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമായ സാമ്രായത്വ വിരുദ്ധതയെ കത്തിച്ചു നിർത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയത്തിന് ശക്തി പകരുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തെ മതനിരപേക്ഷതയെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്തുടനീളം എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ചില സൂചകങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീകം അതേതാണ് ഉപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഉപ്പ് ഒരു കടൽ തീരത്തെ ഒരു കുമ്പിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മഹാഗർജനം കേട്ടു ഒരു പിടി ഉപ്പിന്റെ ഉപ്പ് വിയർപ്പിലും രുധിരത്തിലും തുടിച്ചു എന്നാണ് കവി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുമ്പിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മഹാഗർജനം കേൾപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സമര പ്രതീകമായിരുന്നു ഉപ്പ് അതിനൊരു മതഭേദവുമില്ല മതത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മെത്തോളജിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആയിരിക്കണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയെ കുറെ കൂടി ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സൂചകം ഗാന്ധിക്ക് കണ്ടെടുക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതല്ല കണ്ടെടുത്തു അദ്ദേഹം ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീകമാണ് കണ്ടെടുത്തത് അത് അത്രമേൽ ലളിതവും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തെയും നേർക്കുനേർ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നുമായിരുന്നു അടുത്തത് ചർക്കയാണ് നമ്മൾ ഇത് കളിയാക്കും ചർക്ക വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് പോലും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം പണിയാളർക്ക് പങ്കെടുക്കാം പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പങ്കെടുക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം ആർക്കും സാമ്രായത്വ വിരുദ്ധതയുടെ സമരമുഖത്ത് പങ്കെടുക്കാവുന്ന സൂചകമായിരുന്നു പ്രതീകമായിരുന്നു ചർക്ക നൂൽ നൂൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗാന്ധിയെ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുര്യോഗം വർഗീയതയായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പൊതുസന്ധികളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഇതായിരിക്കുമെന്ന് അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ കാരണം നവഖാലിയിലും മറ്റുമുണ്ടായ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ നമ്മുടെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റും അതിന് ചേർന്നുണ്ടായ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിൽ കണ്ടതാണല്ലോ ആ വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് നടുവിലേക്ക് നിരായുധനായി അദ്ദേഹം കടന്നു ചെന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് ആര് ഭരിക്കണമെന്ന ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആകേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പോലും ഗാന്ധി ഈ പൊതുസന്ധി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ ആക്കാമായിരുന്നു എന്താ ആക്കാഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഗാന്ധിയുമായി ഒരു തരത്തിലും സാമ്യമില്ലാത്ത നെഹ്റുവിനെയാണ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് നെഹ്റു വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ആളല്ല മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെഹ്റു നെഹ്റു വൻകിട വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളാണ് ഗാന്ധി ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളാണ് നെഹ്റു പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിന്തുണച്ച ആളാണ് ഗാന്ധി പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എന്നിട്ടും ഈ വൈജാത്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ക്രഡൻഷ്യലിന് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷമായ ആശയതലത്തിന് ശക്തി പകരാൻ നെഹ്റുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ധാരണ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ധാരണ അദ്ദേഹം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാ
ഇന്ത്യയിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ തനതായ ഭാവമാകുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തലങ്ങളെ പരുക്കേൽപ്പിക്കാനും അതിനെ തകർത്തെറിയാനും നടക്കുന്ന പ്രചാര വേലകളെ തിരിച്ചറിയുക മാത്രമേ വേണ്ടു നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിഭജനത്തിന് ശേഷവും ഇന്ത്യ നിലനിന്നില്ലേ നിന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയോ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്ന എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് ഇല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വി ഡി സവർക്കർ ആർക്കാണ് സവർക്കർ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്താധാര ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കോൺഗ്രസിന് അകത്ത് പോലും ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പട്ടേലിന്റെ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ എന്താ ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ ബാലഗംഗാധരത്തിലെ ഗോവധ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയും ഗോമാംസം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ അതിശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ച ബാലഗംഗാധര കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ധാര ഇവിടെ ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെയും ഈ ധാര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ ധാര അന്ന് അതിശക്തമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ത്രിവർണ പതാക തന്നെ ആയല്ലോ കാവിധ്വജമായില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമന അധിനായക തന്നെ ആയല്ലോ വന്ദേ മാതരം ആയില്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങൾ മനുസ്മൃതി ആയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നിട്ടും തീർന്നില്ലല്ലോ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നു എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ ആശയത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മറ്റൊരു അപരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്തിനും ഏതിനും ബുദ്ധിപരമായി ആര് സംസാരിച്ചാലും അയാളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതാണ് സച്ചിദാനന്ദം പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയാണ് ഗംഭീരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറുകയെന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു 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 ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപിതാവായ മനുഷ്യൻ പാകിസ്ഥാന് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി നിരാഹാരം ഇരുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും ഇവിടെ നിലനിന്നു ഗുജറാത്ത് വംശകത്തി നടന്നു എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ വൈകുന്നേരം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കവലകളിൽ നമ്മുടെ ബസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനുകളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ മതേതരത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മതേതരത്വം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മൂന്ന് ശക്തികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ മൂന്ന് ശക്തികൾ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് യൂണിയൻ ജാക്ക് താഴ്ന്നു ത്രിവർണ പതാക ഉയർന്നു നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം അവിടെ അസ്തമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയത ശിഥിലമായി പോകും അങ്ങനെ അസ്തമിക്കുന്നില്ല സാമ്രാജ്യത്വം മറ്റു രീതിയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ കടന്നു വരുവാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിന്റെ ഫാസത്തിന്റെ അന്തർധാരയായി മൂലധന ശക്തികൾ നിലകൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാറ്റന്റ് ആക്ട് പാസ്സാകുന്നത് അപകടകരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക തീരുമാനമായിരുന്നു പാറ്റന്റ് ആക്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗോവധ നിരോധനവും മറ്റ് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ വെട്ടിമുറിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെയാണ് നോട്ടു നിരോധനം പോലെയുള്ള അത്യന്തം ജനവിരുദ്ധമായ ജി എസ് ടി പോലെയുള്ള ഒട്ടും തയ്യാറെടുപ്പില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശിഥീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വമാണ് ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു 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 പ്രായോഗിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടം സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തത് സാരോട് വിശദീകരിക്കും അത് ഫാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് ഫാസിസം അപരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അതറിനെ എല്ലാ കാലത്തും സാമ്രാജ്യത്വം ഫാസിസം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാ നിങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊള്ള കൊല്ലേണ്ടവർ നിങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിക്കേണ്ടവർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിക്കും
ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാസത്തിൻ്റെതായ പോരാട്ടമാണ് എന്നാൽ ഒരു വരി കൂടി പറയാതെ എത്ര സമയക്കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വരി കൂടി പറയാതെ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് മതത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില ചില പ്രവണതകളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സലഫിസം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ വഹാബിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയധാര മൗദൂദിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയധാര അത് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മതത്തിനകത്തെ പ്രശ്നം പറയുകയാണോ മറ്റ് അല്ല ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മതത്തിനകത്തെ പ്രശ്നം പറയാനാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് സംഘപരിവാറിന് വഴിവെച്ച് കൊടുക്കലാവില്ലേ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അത് പറഞ്ഞു പോയേ പറ്റൂ ഇവിടെ നമുക്കിടയിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ കണ്ണികൾ അറുക്കാനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മക്കപ്പറ തകർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ പലതായി വന്ന് ആശ്രയം തേടിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ആദരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇടത്തെയാണ് തകർക്കുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക ചിഹ്നത്തെയാണ് തകർക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ഐ എസ് ൽ ചേരാൻ ചില യുവാക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ഘടനയെയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിലും അവർ അപകർഷത കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം മതവിരുദ്ധമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് മതേതരത്വ വിരുദ്ധവുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അന്യമതസ്ഥരുമായി അന്യെന്ന് പറയുന്നത് ഇതര മതസ്ഥരുമായി നമ്മൾ നിരന്തരം സഹവസിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം സഹവസിക്കാം എത്രമാത്രം അവരുടെ മതവുമായി കൂട്ടുചേരാം കൂട്ടുചേരാതിരിക്കാം എന്ന് ആരും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചില പുതിയ പ്രസംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കിടയിൽ ചില 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 പേടികൾ കലർത്തുന്നു ചില അകലങ്ങൾ വെക്കുന്നു ചില അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് സമയമില്ല ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയായി ആണ് പോരാടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പാട്ടുപാടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സലഫിസത്തിനും മൗദൂദിസത്തിനും എതിരായി പാട്ടുപാടിയേ പറ്റൂ അത് പറയുന്നതിൽ ഒരാത്മവിശ്വാസക്കുറവും എനിക്കില്ല അത് പറയുമ്പോഴേക്കും മറ്റാരോ അത് ഉപയോഗിച്ച് കളയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമില്ലായും അപകർഷതയും എനിക്കില്ല അത് പറയാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് എന്റേത് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തെ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതുകൂടി പറയണ്ടേ കേരളത്തിന് അപാരമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം പാരമ്പര്യമല്ല കേരളത്തിനുള്ളത് കേരളത്തോളം സമര പാരമ്പര്യം വേറെ വേറൊരു മണ്ണില്ല ജാതി വിരുദ്ധമായ സമരങ്ങൾ ജന്മിത്വ വിരുദ്ധമായ സമരങ്ങൾ ചെരിപ്പിടാൻ സമരം മാറുമറയ്ക്കാൻ സമരം ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സമരം പുളിക്കുന്നത് തരീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉപ്പു തരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊന്ന നാടാണ് കേരളം ദളിതന് പ്രത്യേക ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു അവന് തൊഴണമെങ്കിൽ അകലം നിൽക്കണമായിരുന്നു തൊഴാൻ ഒന്ന് തന്റെ ഇഷ്ട വിഗ്രഹത്തെ തൊഴാൻ എത്രയോ അകലം നിൽക്കണമായിരുന്നു അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത നാടാണ് കേരളം ഈ കേരളത്തിലെ ഈ സമര പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷമായ പോളിറ്റിയെ നിലനിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് പോലും പറയുന്നത് എന്ത് കേരളത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും വന്ന് കേരളത്തിൽ പദയാത്ര നടത്തുന്നത് അക്കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കേരളത്തിന്റെ സമര പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ച അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹാൾ വിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം അത് സ്വന്തത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സ്വന്തത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം മതനിരപേക്ഷവാദിയാണ് ഞാൻ എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യവാദിയാണ് എന്റെ കുടുംബം എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യപരമാണ് ഞാൻ എത്രമാത്രം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫാസിസത്തിന്റെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വർഗീയതയുടെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചോര തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഈ ചോര തിളപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചർച്ചക്ക് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന് അല്ലെ ആത്മവിചാരണക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വാചകം കൂടി ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അത് ഇതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ വാചകമാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്റെ സുഖത്തിനായി വരണം നിങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരപരനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബോധങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടോ അതൊന്ന് സാമൂഹിക ബോധമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്ര ബോധമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്
ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ പകരം വെക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്റെ സുഖത്തിനായി വരണം നമ്മളെല്ലാരും വ്യക്തി തലത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക തലത്തിലേക്ക് വളരാൻ സാധിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാന്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അപകർഷത പിടിപെട്ട ഒരു സമൂഹം അപകർഷത പിടിപെട്ട ഒരു സമൂഹം ഭയത്തിലകപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊരു ഉറപ്പും ഉണ്ടാകില്ല ഇരുട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞു വീഴും നിങ്ങൾ ദിശ തെറ്റി സഞ്ചരിക്കും ഈ ഇരുട്ടിന്റെ കാലത്ത് നിങ്ങളെ ദിശ തെറ്റി സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ചില തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില കൈവെട്ട് സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേർബുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചം തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും മതേതരത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാനും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പുതിയ കാലത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളോട് പ്രതികരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമപ്പെടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും മതേതർ ഇന്ത്യയിലെ സൗഹൃദ കൂട്ട് എന്ന വിഷയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിറാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മുസ്തഫ ബി അറൈക്കലിന് സംഘടനയുടെ എല്ലാവിധ ബാബുകങ്ങളും നേരുന്നു വേദിയിൽ സ്നേഹ പുസ്തകം പ്രകാശിതമാകുന്നു എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ പി ബഷീർ മാസ്റ്റർ ചെല്ലക്കുടി സോറി മുസ്തഫ പി അറൈക്കൽ ഡോക്ടർ ഇ രാധാകൃഷ്ണന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ഇരുവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു